بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو اسٹوڈنٹس آئی متا رحمان آئی ایم ٹیچنگ یو بایولوجی ان این ایم ڈی کیٹ سیشن ڈیو اسٹوڈنٹس ٹوڈے وی ول ڈسکس ایف ایل پی تھری اینڈ اٹس اکارڈنگ ٹو دا نیو سلیبس آف پی ایم سی ٹو اسٹارٹ ڈسکشن لیٹس موو ٹوڈ دا بورڈ ڈیو اسٹوڈنٹس فرسٹ کوشچن از an increased concentration of carbon dioxide in the blood of a person is considered a alpha useful positive feedback beta harmful positive feedback strongly useful negative feedback and delta is the harmful negative feedback aur humne ye point padha tha ke within the living body jo control system hai wo control ho raha hai apni hi product ki help se it is called as feedback mechanism iski two different types thi पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एज अ होल कंट्रोल कर रहा है डिफरेंट प्रोसेस को उसमें वो एक्टिवेट भी करेगा और फर्दर स्टॉप भी करेगा बट जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो एक कंडीशन को अगर एम्पलीफाई कर रहा है तो एम्पलीफाई ही होगी और अगर उसको डिक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज ही होगी सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो बॉडी के लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं So, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है और वो फर्दर एम्पलीफाई ही हो तो ये पर्सन के लिए हार्मफुल हो सकता है और ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और यही बात क्वेश्चन में की गई है सो so, इसका आंसर होगा बीटा हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक यूजफुल जो पॉजिटिव फीडबैक है उसकी एग्जाम्पल क्या है जो बर्थ प्रोसेस है वो उसकी एग्जाम्पल है बिकॉज ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस जो लेबर पेन है वो ग्रेजुअली एम्पलीफाई ही होती है सो so, यहां जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो यूजफुल है क्वेश्चन नंबर टू है वन स्टूमुलेटेड हाइपोथलमस एक्ट अपॉन ब्लैंक फॉर कूलिंग और हीटिंग अल्फा अफेक्टर्स बीटा रिसेप्टर्स शार्ली कंट्रोल सेंटर एंड डेल्टा सेंसर एंड द पॉइंट इज कि जब ये एक्टिवेट होगा स्टूमुलेट होगा तो हाइपोथलमस किसके ऊपर एक्ट करेगा फॉर कूलिंग एंड फॉर हीटिंग एंड वी नो दैट कि जब भी डिफरेंट बॉडी पार्ट को स्टूमुलेट किया जाए हाइपोथेलमस से ऑर्डर आए बिकॉज हाइपोथेलमस मेजर सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन विद इन ब्रेन है तो वो एक्टिवेट करेगा डिफरेंट रिस्पॉन्सिस को और रिस्पॉन्सिस जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ द अफेक्टर्स होते हैं सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा अफेक्टर्स और वो अफेक्टर्स या तो मसल होंगे या फिर क्या होंगे ग्लैंड होंगे बीटा रिसेप्टर है और रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो बॉडी पार्ट जो रिसीव करते हैं इंटरनल या फिर एक्सटर्नल चेंज को वो कि न्यूरोन सेल हो सकता है या फिर कोई ऑर्गन हो सकते हैं स्टार्ली कंट्रोल सेंटर है जो रिसीव करेगा और इंटरप्रेट करेगा वो स्पाइनल कोड और ब्रेन है डेल्टा सेंसर है सो सेंसर बेसिकली हम रिसेप्टर्स को कहते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है द मोस्ट ट्रबल सम ग्रुप ऑफ एक्सरेटरी वेस्ट इज दैट ऑफ अल्फा मेटाबॉलिक वेस्ट बीटा नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट स्टार्ली नाइट्रोजनस वेस्ट और डेल्टा है नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट सो सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले केमिकल और मेटाबोलिक वेस्ट है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट राइट ऑप्शन चार्ली नाइट्रोजनस वेस्ट क्वेश्चन नंबर फोर है मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ट्रस्टिल एनिमल्स लाइक मैमल्स इज अल्फा यूरिया बीटा अमोनिया चार्ली यूरिक एसिड एंड डेल्टा बिलो रेबिन जो मोस्ट अबंडेड ट्रस्टियल मेटाबोलिक वेस्ट है विद इन द एनिमल्स वो बेसिकली यूरिया है सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा यूरिया वाल जो अमोनिया है ये एक्वाटिक लाइफ में होता है वाल यूरिक एसिड फर्दर ट्रस्टियल लाइफ में डिफरेंट एनिमल्स में जस्ट लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लेकिन मोस्ट जो अबंडेंट है ज्यादातर एनिमल्स में वो बेसिकली यूरिया है डेल्टा बिलोरेबिन है ये हीमोग्लोबिन की जो मेटालिज्म है उस दौरान बनता है क्वेश्चन नंबर फाइव है वट रन एंटी पैरल टू द लूप ऑफ हेनले एल्फा असेंडिंग लिम बीटा डिसेंडिंग लिम स्टार्ली वेदर एक्टा और डेल्टा है पेरीट्यूबर कैपलिस एंड वी नो दैट नेफ्रोन के सक्सर में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हम नेफ्रोन का सक्सर देखें तो फर्स्ट जो पहला पहला पार्ट है वो है बोमेंस कैप्सूल उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है और फर्दर ये कनेक्ट होगी विद द लूप ऑफ हेनले जिसमें कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो फर्दर कनेक्ट है विद द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और अल्टीमेटली ये कनेक्ट होगी विद द कोलेक्टिंग डक्ट अब अगर हम देखें तो वेजर एक्टा बेसिकली अराउंड लूप ऑफ हेनले है सो जो राइट ऑप्शन बनेगी वो है छी वेजा रेक्टा वेल असेंडिंग लिम हम कहते हैं जो लूप ऑफ हेलने का असेंडिंग पार्ट है जिसे कहते हैं असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेलने वेल दिस वन इज कोल्ड एस इट्स डिसेंडिंग डेल्टा 
पेरीट्यूबुलर कैपरी है सो दिस वन इज कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर कैपरी सो जो एंटी पैरल है टूवर्ड्स लूप ऑफ एनले वो बेसिकली क्या है वेजा रेक्टा सिक्स है रिसेप्टर आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्फा सेंस ऑर्गन बीटा ट्रांसड्यूसर्स शार्डी इंटीग्रेटर्स और डेल्टा है सेंसरी सेल्स तो पॉइंट इज कि रिसेप्टर आर ऑल्सो कॉल्ड एज तो रिसेप्टर को ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है बिकॉज ट्रांसड्यूसर हम कहते हैं उन पार्ट्स को जो कि बेसिकली रिसीव करते हैं चेंज को अब वो डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं वो ऑर्गन भी हो सकते हैं और वो सेल्स भी हो सकते हैं सो so, एल्फा में सेंसरी ऑर्गन हैं जो कि टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर हैं डेल्टा में सेंसरी सेल्स हैं बेसिकली क्या है टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स हैं शार्डी में है इंटीग्रेटर स्पाइनल कोड और ब्रेन को इंटीग्रेटर कहा जाता है बिकॉज वो रिसीव करेंगे स्टिमुलस को फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी सेल्स और उसको इंटरप्रेट करेंगे और सेंड करेंगे सिग्नल्स टूवर्ड्स द अफेक्टर क्वेश्चन नंबर सेवन है मोर देन ब्लैंक परसेंटेज ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स एल्फा थर्टी बीटा फोर्टी शार्डली फिफ्टी एंड डेल्टा सिक्सटी सो विद इन द नर्वस सिस्टम जो फिफ्टी परसेंट सेल्स है वो न्यूरोग्लियल सेल्स की होती है सो राइट ऑप्शन इज द शार्डली फिफ्टी क्वेश्चन नंबर एट है सी एन एस इज प्रोटेक्टेड इन ब्लैंक डिफरेंट वेज एल्फा टू बीटा थ्री शार्डली फोर एंड डेल्टा फाइव सो जो सी एन एस है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड वो किन डिफरेंट वे से प्रोटेक्ट होता है एंड वी नो दैट कि जो प्रोटेक्शन है वो थ्री डिफरेंट वे से होती है वन इज द मैनेज लेयर सेकेंड इज द सेरिबो स्पाइनल फ्लड और थर्ड जो फैक्टर है वो है बोन्स का सो राइट ऑप्शन इज द बीटा थ्री ब्रेन की प्रोडक्शन के लिए क्रेनियम बोन है वाइल जो स्पाइनल कोर्ट की प्रोडक्शन है उसके लिए क्या है वर्टिबल आर्चिज है बाकी दोनों कंपोनेंट सिमिलर है और वो मैनेजेस और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड है क्वेश्चन नाइन है पोलिबाइट कैटेगरी ऑफ हॉर्मोन्स कंटेन्स एल्फा वेसोप्रेसिन बीटा कोटिसोन शार्डली इंसोलिन एंड डेल्टा थारोक्सिन सो पॉइंट इज पोलिपेबाइट कैटेगरी हॉर्मोन कौन सी है सो एल्फा इज वेसोप्रेसिन दैट्स मीन एडीएस सो एडीएस एन ऑक्सीडोसिन ये दो पोलिपेबाइट हॉर्मोन थे अब इन ऑप्शन में से एक गेवन है और वो वेसोप्रेसिन दैट्स मीन एडीएच है सो राइट ऑप्शन इज द एल्फा वेसोप्रेसिन वेल बीटा कोटिसोन है सो कोटिसोन इज अ स्टीरोइड हार्मोन शार्डली इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन डेल्टा थारोक्सिन है एंड थारोक्सिन इज अस डेरिवेटिव हार्मोन क्वेश्चन नंबर टेन है द अफेक्ट ऑफ टी एस एच ऑन थारॉइड ग्लैंड टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ थारोक्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्फा नेगेटिव फीडबैक बीटा पॉजिटिव फीडबैक शार्डली फीडबैक एक्टिवेशन और डेल्टा फीडबैक इनिवेशन अब जो टी एस एच है वो बनता है फ्रॉम द पिजोट्री ग्लैंड और ये अपना एक्शन करता है थारॉइड ग्लैंड के ऊपर और इसकी फर्दर सिक्रेशन कंट्रोल होती है थारोक्सिन लेवल ऑफ द ब्लड और ये थारोक्सिन लेवल जज कहां पे होगा विद इन हाइपोथेलमस और हाइपोथेलमस से क्या आएगा हाइपोथेलमस से टी आर एफ आएगा सो एज अ होल अगर आप देखें तो ये जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है दिस वन इज कॉल्ड एज इट्स अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सो राइट ऑप्शन इज द एल्फा नेगेटिव फीडबैक वेल जो शार्डली है फीडबैक एक्टिवेशन ये जस्ट एक्टिवेट करेगा डेल्टा फीडबैक इनहिबिशन है तो इस मैकेनिज्म में सिर्फ क्या होगी इनहिबिशन होगी वाल बीटा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसके बारे में हमने पहले बात की क्वेश्चन नंबर 11 है ब्लैंक आर मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज अल्फा प्लास्टिड्स बीटा माइटोकॉन्ड्रिया शार्डली राइबोसोम्स एंड डेल्टा सेंट्रियोल्स सो पॉइंट इज कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गनल है जो मेम्ब्रेन बाउंड है और मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग है सो so, ये पॉइंट हम करते हैं रिगार्डिंग द प्लास्टिड्स राइट ऑप्शन इज द एल्फा प्लास्टिड्स वाल जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मेम्ब्रेन बॉडेड है लेकिन इसमें पिगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता चार्डी राइबोसोम है सो राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गनल डेटा सेंट्रियोल है सेंट्रियोल के अराउंड भी मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करती क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है द फ्लड विच सराउंड थेलाक्वाइड इज कॉल्ड एल्फा स्ट्रोमा बीटा मेट्रिक्स शार्डली ग्राउंड सब्सटेंस और डेल्टा साइटोसोल सो दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन है This one is the outer membrane and this one is the inner membrane. Inner membrane के inside different structure है उसमें थलाकर membrane और ये arrange होगी तो क्या बनेगा complete बनेगा grana. और इनके surrounding में fluid है that is called as the stroma जिसमें ribosome exist करते हैं और जिसमें DNA भी होता है. So thylakoid की surrounding में क्या होता है? Stroma होता है. So right option is the alpha stroma. While within mitochondria अगर हम यही बात करें तो हम कहते हैं mitochondria में जो इनर ब्रेन है उसमें क्रिस्टी है 
और उसके इन जो सोल्यूशन है बेसिकली वो क्या है वो मैट्रिक्स है वाइल चार्डली ग्राउंड सब्सटेंस है विद इन सेल जो साइडोप्लाज्म होता है उसमें डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उनको हम कहते हैं वो ग्राउंड सब्सटेंस है एंड डेल्टा साइडोसोल सो साइडोसोल इज अ सोलिबल पार्ट ऑफ द साइडोप्लाज क्वेश्चन नंबर थर्टीन है पर द मोस्ट डिस्टिंगटिव फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज इट्स अल्फा सेल मेम्ब्रेन बीटा न्यूक्लियस स्ट्रॉली सेल वॉल एंड डेल्टा और गनेल अब क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि वो कौन सा फीचर है जो बहुत प्रोमिनेंट है किसी इसका प्रोकैरियोट का गिवन ऑप्शन में से अल्फा सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में एग्जिस्ट करती दैट्स मीन ये मोस्ट डिस्टिंगटिव फीचर नहीं है बीटा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में होता ही नहीं है इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं होगी स्ट्रॉली सेल वॉल सेल वॉल इन गिवन ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज केमिकली और स्ट्रक्चरली जो सेल वॉल है प्रोकैरियोट की वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोट डेल्टा और गनेल्स है और गनेल भी विद इन प्रोकैरियोट एग्जिस्ट नहीं करती राइट ऑप्शन इज द शार्डली क्वेश्चन फोर्टीन है माइटोसिस इज मिसिंग इन एल्फा प्रोटेस्ट बीटा फंजाई शार्डली प्लांट्स एंड डेल्टा प्रोकैरियोट और ये पॉइंट हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट कि यूकैरियोट में सेल की डिवीन होती है थ्रू माइटोसिस एंड म्योसिस वाइल प्रोकैरियोट की डिवीन माइटोसिस और म्योसिस से नहीं होती उनमें होती है बाइनरी फिशन अब ऑप्शन को देखते हैं अल्फा प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट यूकैरियोट है इनमें माइटोसिस होती है अल्फा राइट ऑप्शन नहीं होगी बीटा फंजाई है फंजाई भी बेसिकली क्या है यूकैरियोट्स हैं इनमें भी माइटोसिस होगी इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है चार्डली प्लांट्स तो प्लांट्स भी बेसिकली यूकैरियोट्स हैं इनमें माइटोसिस होगी दैट्स मीन चार्डली भी राइट आंसर नहीं है डेल्टा प्रोकैरियोट्स सो प्रोकैरियोट में माइटोसिस और म्योसिस नहीं होती सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा प्रोकैरियोट्स क्वेश्चन 15 है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट अल्फा दे हैव डीएनए बीटा दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनाइज्ड चार्डली दे हैव 80 एस राइबोसोम्स और डेल्टा है दे कैन सिंथेसाइज प्रोटीन और अभी हमने बताया आपको कि दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया अब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होता है राइबोसोम एग्जिस्ट करते हैं इसमें डीएनए भी होता है लेकिन जो राइबोसोम एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पे और यहां पे ये बेसिकली सेवन डी होता है सो so, अगर आप डिफरेंट ऑप्शंस को देखें तो अल्फा ऑप्शन है दे हैव डीएनए तो डीएनए में इनमें एग्जिस्ट कर रहा है दैट्स मीन अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है बीटा है दे आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग ऑर्गनल दोनों ऑर्गनल को हम कहते हैं दे आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग दैट्स मीन बीटा भी राइट आंसर नहीं है चार्डी है दे हैव ए टी तो भी मैंने बताया कि इनमें राइबोसोम जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है वो सेवन है दैट्स मीन कि जो राइट right ऑप्शन है वो चार्डली है डेल्टा है दे कैन सेंसाइज प्रोटीन तो बिकॉज ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम इनमें प्रोटीन सेंसाइज होती है दैट्स मीन डेल्टा भी राइट right ऑप्शन नहीं होगी क्वेश्चन 16 है मेटामोफोसिस ऑफ एनिमल्स इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा लासोमल एक्टिविटी बीटा लासोमल डिसऑर्डर चार्डली स्टोरेज डिजीज और डेल्टा है मेल फंक्शनिंग ऑफ लासोम अब जो फंक्शन है लासोम के हमने पढ़े थे कि इट इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन and also involved in defense mechanism और third जो है वो development period में है कि different जो structure है जो embryonic life में exist करते हैं और adult में नहीं है उनकी removal with the help of क्या होती है lysosome होती है and animals में जो metamorphosis है वो because of lysosome है so right option is the alpha lysosomal activity और अगर कोई disorder है disease है और उस disease की reason deficiency of enzyme within lysosome है तो हम कहते हैं कि वो disorder basically क्या है lysosomal disorder है और उस डिसऑर्डर में क्या होगा कोई केमिकल एक्यूमिलेट होगा बिकॉज अंजाइम डिग्रेड उसको नहीं कर रहा सो so, हम उसे कहते हैं कि वो क्या सोल डिजीज बी है और उसमें काम चुके नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं वो मेल फंक्शनिंग ऑफ लसोम बी है क्वेश्चन सेवनटीन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन ओन ऑफ स्विच फॉर अंजाइम कैडलिस एल्फा को बीटा को अंजाइम शार्डली प्रोसेटिक ग्रुप एंड डेल्टा है एक्टिवेटर सो दिस इज अंजाइम And we know that के एंजाइम प्रोटीन है और इन एंजाइम को रिक्वायर्ड है नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर देर प्रॉपर एक्शन एंड दिस गोल्ड एस इट्स को फैक्टर जब ये को फैक्टर बाइंड करेगा एंजाइम के साथ तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और अगर इसको यहां से रिमूव कर दिया जाए तो एंजाइम क्या हो जाएगा एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा सो so, इसका मतलब है जो एंजाइम का स्विच ऑन होना है या ऑफ होना है तो इट इज बिकॉज ऑफ को फैक्टर सो राइट ऑप्शन इज द एल्फा को फैक्टर बाकी जो को एंजाइम्स है प्रोसेटिक ग्रुप है एक्टिवेटर है ये टाइप्स ऑफ क्या है को फैक्टर्स है क्वेश्चन एटीन है एट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट द एंजाइम मॉलिक्यूल्स बिकम अल्फा इनएक्टिवेटेड बीटा सचुरेटेड शार्डी डी एंड डेल्टा इनहिबिटेड 
पॉइंट इज कि एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट दैट मीन एंजाइम क्या है कम है सो so, अगर कंसेंट्रेशन हाई हो तो इनिशियली पहले रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा बट जब अमाउंट इंक्रीज हुई यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन है और यहां पे अमाउंट क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्यों बिकॉज यहां पे कंडीशन सेचुरेशन की है सो राइट ऑप्शन इज द बीटा सेचुरेशन बिकॉज इस कंसेंट्रेशन के ऊपर जो एंजाइम है वो तमाम के तमाम ऑक्यूपाइड है फर्दर जो सबस्ट्रेट अवेलेबल है जो एड हो रहे हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं उनके लिए एंजाइम अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन नाइनटीन है एंजाइम वर्क फास्टेस्ट एट एल्फा मैक्सिमम टेम्परेचर बीटा ऑप्टिमम टेम्परेचर शार्डली मिनिमम टेम्परेचर और डेल्टा है मॉडरेट टेम्परेचर एंड वी नो दैट हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है कहां पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सो राइट ऑप्शन इज द बीटा ऑप्टिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर पे क्या होगी मिनिमम होगी मिनिमम पे भी क्या होगा वो लीज है कम है मॉडरेट पे काम कर रहा होगा लेकिन मैक्सिमम नहीं कर रहा होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है पिक अप द फाइबर्स प्रोटीन एल्फा ट्रिप्सिन बीटा कैरेटिन शार्डली इंसुलिन एंड डेल्टा हिमोग्लोबिन इन गिवन ऑप्शन से आपने देखना है कि कौन सी फाइबर्स प्रोटीन है एंड वी नो दैट हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि फाइबर्स प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है ये बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये नॉन क्रिस्टल लाइन है और ये सोलिबल भी नहीं है और इनमें जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है वो सेकेंडरी होता है वायल इससे ऑपोजिट जो ग्लोबल प्रोटीन है वो क्रिस्टल लाइन है सोलिबल है और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर जो होता है उसमें वो टर्सरी एंड क्वार्टरी होता है अब अल्फा ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन इज अंजाइम एंड इट्स ग्लोबल प्रोटीन दैट्स मीन अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है बीटा कैरेटिन कैरेटिन हमारे हेयर्स में और नेल्स में एग्जिस्ट करती है और दोनों ही स्ट्रक्चर है दैट्स मीन इट्स फाइबर्स प्रोटीन सो राइट ऑप्शन इज द बीटा चार्ल्ड इंसुलिन है इंसुलिन एक हॉर्मोन है और ये भी बेसिकली ग्लोबल प्रोटीन है डेल्टा हीमोग्लोबिन सो हीमोग्लोबिन इज बेसिकली या ग्लोबल प्रोटीन क्वेश्चन नंबर वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स एक्ट्स एज एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल्स अल्फा प्रोटीन्स बीटा लिपिड्स शार्ली न्यूक्लिक एसिड्स एंड डेल्टा कार्बोहाइड्रेट्स अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें से कौन सा मोलिक्यूल यूज होगा एज अ इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वी नो दैट इट्स अ कार्बोहाइड्रेट सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा कार्बोहाइड्रेट बट अगर क्वेश्चन हो कि अबंडेड अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में स्टोर होगी तो फिर आंसर है लिपिड क्वेश्चन टू है फॉलोइंग आर आइसोमर्स एक्सेप्ट अल्फा माल्टोज बीटा फ्रुक्टोज शार्डी ग्लूकोज एंड डेल्टा ग्लैक्टोज आइसोमर्स का मतलब है वो सिमिलर है सो so, इसमें अगर हम देखें बीटा शार्डी एंड डेल्टा ये तमाम के तमाम हेग्जोज है यानी मोनोस्क्राइड विद सिक्स कार्बन और में डिफरेंट वेरिएशन है दैट्स मीन ये सब एक दूसरे के आइसोमर है बट जो अल्फा माल्टोज है वो डाइसिक्राइट है दैट्स मीन जो आइसोमर नहीं है वो है अल्फा सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा क्वेश्चन नंबर 23 है सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव अल्फा 1 डबल बॉन्ड बीटा 2 डबल बॉन्ड्स शार्ली 3 डबल बॉन्ड्स और डेल्टा है नो डबल बॉन्ड्स एंड वी नो दैट के लिपिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं उस पे एग्जिस्ट करने वाली फैटी एसिड्स की बेस के ऊपर कि वो फैटी एसिड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है और वो लिपिड लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है अगर विद इन फैटीसेट चेन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा सिंगल बॉन्ड ही है तो वो कहलाती है सेचुरेट फैटी एसिड दैट्स मीन जो राइट ऑप्शन होगी वो है डेल्टा नो डबल बॉन्ड और अगर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो कहलाती है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्वेश्चन ट्वेंटी फोर है द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स विच डोमिनेट क्वानिटेटिवली इन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक बायोमैस आर एल्फा लिपिड बीटा प्रोटीन शार्ली कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेल्टा न्यूक्लिक एसिड सो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में से सबसे जो अबंडेड मोलिक्यूल है वो प्रोटीन है एंड विद इन बैक्टीरियल सेल एंड विद इन मेमिलियन बैक्टीरियल सेल में फिफ्टीन परसेंट एंड विद इन मेमिलियन सेल एटीन परसेंट राइट ऑप्शन इज द बीटा प्रोटीन क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव है फोस्फोडेस्टर बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक इन अलिन्यूक्लोटाइड चेन एल्फा वन टू बीटा टू थ्री शार्ली थ्री फोर एंड डेल्टा थ्री फाइव सो अगर हम देखें फोस्फोडेस्टर बॉन्ड को तो ये दो न्यूक्लोटाइड है वन एंड टू और एक न्यूक्लोटाइड की कार्बन फाइव पे जो फॉस्फोरिक एसिड है वो सेकंड के कार्बन थ्री से बॉन्ड बनाएगा तो ये बनेगा फोस्फोडेस्टर लिंकेज यानी फाइव और थ्री सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा थ्री एंड फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स के लिए हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड 
क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स है वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ डिजीज प्लांट टू हेल्थी प्लांट इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एल्फा स्टैनले बीटा रॉबर्ट कोक स्टार्ली एवनोस्की और डेल्टा है लोइस पास्टर सो फर्स्ट टाइम ये पॉइंट डिस्क्राइब किया एवनोस्की ने किस तरह से कि उसने काम किया टी एम डी डिजीज दैट्स मीन टोबैको मोजोइक डिजीज और उसने एक इन्फेक्टेड प्लांट के लीव से कुछ मटीरियल आइसोलेट किया और उसे फिल्टर किया और उसने ये देखा कि जो टोबैको मोजोइक डिजीज का कॉसिव एजेंट है वो फिल्ट्रेट में आ रहा है दैट्स मीन वो फिल्ट्रेबल है और फिर इस फिल्टर को उसने ऐड किया पोर किया हेल्दी लीफ के ऊपर तो इस हेल्दी लीफ को भी टोबैको मोजोइक डिजीज हो गई जिसे बात कंफर्म हुई कि जो डिजीज है वो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में क्या होती है ट्रांसफर होती है राइट ऑप्शन इज अर्ली वाइल स्टेले ने इसी वायरस को फर्स्ट टाइम जो है क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया था रॉबर्ट कोक ने डिस्कवर किया डिफरेंट डिजीज कॉसिव एजेंट को जो लॉयस पास्टर है उसने भी डिफरेंट डिजीज के कॉसिव एजेंट को डिस्कवर किया क्वेश्चन है एच आई बिलोंग्स टू अपेशल क्लास ऑफ वायरसेज कॉल्ड एल्फा रेट्रो वायरसेज बीटा ऑनको वायरसेज स्टार्ली एडिनो वायरसेज एंड डेल्टा सूडो वायरसेज So, जो एच है वो बिलोंग करता है स्पेशल क्लास रेट्रो वायरसेस से जो बेसिकली आरएनए कंटेनिंग ट्यूमर कॉजिंग और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस रखते हैं सो राइट ऑप्शन इज द एल्फा वाल जो ऑनको वायरसेस हैं इनको कैंसर कॉजिंग या ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस कहा जाता है वाल जो अडिनो वायरसेज है और सूडो वायरसेज ये डिफरेंट क्लासेज ऑफ वायरसेज है क्वेश्चन नंबर डी एट है इन लाइफ साइकिल ऑफ एच आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देयर कम्स एल्फा इंटीग्रेशन बीटा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ली ट्रांसलेशन एंड डेल्टा असेंबली एंड वी नो दैट कि सबसे पहले वायरस अटैच होगा विद सी डी फोर रिसेप्टर उसके बाद एंटर होगा एंटर होने के बाद उसकी डिसऑर्गेनाइजेशन होगी और आर एन ए कहां पर आएगा विद इन साइड प्लाज देन इट कन्वर्ट कन्वर्ट इन टू डी एन ए सो डी एन ए में कन्वर्ट होने के बाद जो नेक्स्ट फेज है वो इसका अटैच होना विद द होस्ट डी एन ए जो बेसिकली कहलाता है इंटीग्रेशन और इनकॉर्परेशन सो राइट ऑप्शन इज द एल्फा क्वेश्चन है और एंटर होने के बाद वो अगर आर एन ए वायरस है तो कन्वर्ट होगा डीएनए में और वो इनकॉर्पोरेट होगा विद इन द्यूक्लियस और न्यूक्लियस में विद इन विद इन डीएनए ऑफ द होस्ट and this is called as it's a pro virus so right option is the beta pro virus well alpha onco virus hai jo ke cancer cause karte hain retro virus wo viruses hain jo basically contain karte rna ko tumor causing hai aur inke paas reverse transcriptase enzyme hota hai while jo lenti viruses hain basically class of kya hai retro virus hain question 30 hai the simplest eukaryotes are alpha plants beta protists stardi fungi and delta animals अमंग द यूकेरियोर्ट सबसे सिंपलेस्ट और जो प्रिमेटिव यूकेरियोर्ट है वो पोर्टेस्ट है बिकॉज जो थ्री किंगडम्स हैं एनिमल्स की प्लांट्स की और फंजाई की वो इनसे इवॉल्व हुए हैं सो दैट्स मीन ये सिंपलेस्ट क्या है यूकेरियोट है सो राइट ऑप्शन इज द बीटा पोर्टेस्ट क्वेश्चन थर्टी वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्लब फंजाय एल्फा बिस्डियोमाइकोटा बीटा एस्कोमाइकोटा स्टार्ली रोडोफाइटा और डेल्टा है क्लोरोफाइटा And the question is इनमें से कौन सी ऐसी फंजाए जो क्लब फंजाए कहलाती है सो राइट ऑप्शन इज द एल्फा बिस्टिडियोमाइकोटा बीटा है एस्कोमाइकोटा इसको सैक फंजाई कहा जाता है वह जो चार्ली और डेल्टा है वो फंजाई नहीं है बिकॉज रोडोफाइटा रेड एल जी वाइल जो क्लोरोफाइटा उसे ग्रीन एल जी कहा जाता है क्वेश्चन थर्टी टू है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिंपलेस्ट एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन एल्फा पैरजवा बीटा यूमेटाजवा शार्ली रेडिएटा एंड डेल्टा बायोलेट्रिया सो सिंपलेस्ट एनिमल बेसिकली पैराजुआ से बिलोंग करते हैं जो कि एसमेट्रिकल हैं और वो फाइलम पोरीफ्रा के एनिमल्स सो राइट ऑप्शन इज द एल्फा पैराजुआ वाल यू मेटाजुआ है उसमें बाकी तमाम एनिमल्स हैं और उन एनिमल्स की सिमेट्री डिफरेंट है कुछ की रेडल सिमेट्री और कुछ की बायोलेट्रल सिमेट्री है क्वेश्चन थर्टी थ्री है यूज ऑफ काउपोक्स वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्फा एक्टिव इम्यूनिटी बीटा पैस इम्यूनिटी शार्डी नेशनल इम्यूनिटी और डेल्टा है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एंड वी नो दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी हमने ये बात पढ़ी कि अगर एंटीजन यूज होगी तो वो कहलाएगी एक्टिव इम्यूनिटी और अगर एंटीबॉडी यूज करेंगे तो वो होगी पैसिव इम्यूनिटी अब कॉपोक्स एंटीजन है सो दिस विल बी एक्टिव इम्यूनिटी सो राइट ऑप्शन इज द एल्फा एक्टिव इम्यूनिटी अगर हम यूज करते एंटीबॉडी तो वो होती पैसिव इम्यूनिटी अब नेचुरली यूज कर रहे हैं एंटीजन तो वो नेचुरल इम्यूनिटी होगी और अगर आर्टिफिशियली वैक्सीन फॉर्म में एड कर रहे हैं तो बेसिकली फिर होगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी 
क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है द लोस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन एल्फा पेनिसिलियम बीटा अगेरिकस शार्ली राइजोपर्स एंड डेल्टा यूज सो मिनिमम नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वन पेयर वो एग्जिस्ट करता है पेनिसिलियम में सो राइट ऑप्शन इज द एल्फा पेनिसिलियम क्वेश्चन थर्टी फाइव है अ क्रोमोसोम विथ सिंगल साइडेड आर्म इज कॉल्ड एल्फा मेडासेंट्रिक बीटा टीलोसेंट्रिक शार्ली सब मेडासेंट्रिक और डेल्टा है एक्रोसेंट्रिक सो क्रोमोसोम के डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेस ऑफ पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर अब सेंट्रोमियर अगर टिप पे एग्जिस्ट कर रहा है जैसे एक ही आर्म है तो वो है टीलोसेंट्रिक अगर स्लाइटली अवे है जैसे क्या होगा एक आर्म शोर्ट दूसरी बहुत लॉन्ग होगी है एक्रोसेंट्रिक और अगर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर है जिससे एक आर्म शॉर्ट सेकंड लॉन्ग होगी तो है सब मेटासेंट्रिक वाइल अगर मिड में है और आर्म की लेंथ इक्वल है तो वो कहलाता है मेटासेंट्रिक अब यहां क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम विद सिंगल साइडेड आर्म दैट्स मीन वो टिप पे एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या है टीलोसेंट्रिक है राइट ऑप्शन इज द बीटा टीलोसेंट्रिक क्वेश्चन नंबर थर्टी है जनरली क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ब्लैंक परसेंट ऑफ डी एल्फा सिक्सटी बीटा फोर्टी शार्ली सेवेंटी एंड डेल्टा फिफ्टी So, क्रोमोसोम में जो बेसिकली डीएनए होता है वो है 40 परसेंट राइट ऑप्शन इज द बीटा बाकी जो है बेसिकली क्या होती है उसमें प्रोटीन होती हैं क्वेश्चन 37 है द टर्म जीन्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय अल्फा विलियम जोहसन बीटा विलियम बेटसन शार्ली ग्रेगर मेंडल और डेल्टा है होगो डी वेरिस सो पॉइंट इज कि जो टर्म जीन है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी सो इट इज इंट्रोड्यूस बाय द एल्फा विलियम जोहसन वाइल जो बीटा है विलियम बेटसन इसने जेनेटिक्स टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था चार्ली ग्रेगर मेंडल है जिसने परपोज किए अपने लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाइल जो डेल्टा होगो डी वेरिज है इसने एक थी परपोज की दैट इज कॉल्ड एस पैनजेनेसिस सो व्हाट इज इज पैनजेनेसिस हम कहते हैं बेसिकली कि डिफरेंट सेल जो होते हैं चूंकि जो लिविंग थिंग की बॉडी है जो मल्टी सेलर एनिमल्स हैं या ऑर्गेजम्स हैं उनमें डिफरेंट सेल एग्जिस्ट करते हैं सो so, इस हाइपोसिस के मुताबिक हर सेल कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है और वो केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं विद इन द गोनेड्स जिसे आप एग कहते हैं बिकॉज गोनेड्स के इनसाइड क्या बनेगा एग बनेगा और फिर इसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगी ट्रांसफर होगी दैट थ्यूरी कॉल्ड एस इट्स अ पैन जेनेसिस और होगोडी वेरिस ने कहा कि जो सेल है वो ऐसे केमिकल रखते हैं लेकिन वो केमिकल सेल में ही रहेंगे वो आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं होंगे सो होगो डी वेरिस ने बेसिकली पैन जेनेसिस को डिस्क्राइब किया था क्वेश्चन थर्टी एट है इन सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लीकेशन मिजोसन इंस्टॉल गो टू बैंड एल्फा एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन एन एन फोर्टीन एन फोर्टीन बीटा एन फिफ्टीन एन फोर्टीन एन एन फोर्टीन एन फोर्टीन शार्ली है एन फिफ्टीन एन फोर्टीन एंड एन फिफ्टीन एन फोर्टीन डेल्टा है एन फोर्टीन एन फोर्टीन एन एन फोर्टीन एन फोर्टीन अब जो डी एन ए उन्होंने यूज किया स्टार्ट में एक स्टैंड उसमें से था एन फिफ्टीन सेकेंड बी एन फिफ्टीन फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लीकेशन में एक ही बैंड मिला और दोनों जो मॉलिक्यूल बने वो एक एन फिफ्टीन वाला स्टैंड सेकेंड एन फोर्टीन वाला बिकॉज एक डी मॉलिक्यूल था फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लीकेशन में दो मॉलिक्यूल बने थे लेकिन थे एक ही प्लेस पर और जब इससे फर्दर सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लीकेशन हुआ तो एक स्टैंड बना एन फोर्टीन एन फोर्टीन और सेकेंड जो है एन फोर्टीन और एन फिफ्टीन दैट्स मीन उसे दो बैंड मिले थे एन फोर्टीन एन फोर्टीन एन फोर्टीन एन फिफ्टीन सो राइट ऑप्शन इज द बीटा क्वेश्चन थर्टी नाइन है ब्लैंक क्रोनोस डू नॉट बाइंड टू एनी ट्रांसफर आर एन एल्फा इनिशिएशन बीटा स्टार्ट शार्ली रिडेंटेंट और डेल्टा नॉन सेंस एंड वी नो दैट नॉन कोडोन किसी भी कोडोन से बाइंड नहीं करते किसी भी ट्रांसफर से बाइंड नहीं करते सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा वाइल जो एल्फा और बीटा है वो इनिशिएट करते दैट्स मीन स्टार्ट करते हैं डेल्टा रिडेंटेंट का मतलब है कि एक माइनसेट के लिए मोर देन वन क्या होंगे कोडोन्स होंगे क्वेश्चन फोर्टी है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एल्फा इनिशिएशन फैक्टर बीटा इनोकेशन फैक्टर शार्ली सिग्मा फैक्टर और डेल्टा है एक्टिवेटर अंजाइम एंड वी नो दैट कि जो स्टार्ट है ट्रांसक्रिप्शन की इट इज विद्प ऑफ सिग्मा फैक्टर राइट ऑप्शन इज द चार्ली सिग्मा फैक्टर वाइल जो इनिशियन फैक्टर है ये होता है विद इन द ट्रांसलेशन एंड इनोगेशन फैक्टर इनोगेट करवाता है और डेल्टा है एक्टिवेशन एंजाइम जो एक्टिवेट करता है क्वेश्चन फोर्टी वन के लिए हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन फोर्टी वन है विच द फॉलोइंग लैक्स कार्टिलेज एल्फा लेरेंस बीटा ट्रेकिया शार्ली ब्रोंकाय डेल्टा ब्रोंक्यूल्स एंड वी नो दैट 
के लेरेंग्स ट्रेकिया और ब्रोंकाए इनमें कार्टिलेज एग्जिस्ट करता है वाइल जो ब्रोंक्यूल्स है ओनली कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल और इसमें सर्कुलर मसल होते हैं सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा क्वेश्चन फोर्टी है पिक द डायमीटर ऑफ मसल फाइबर एल्फा वन टू टू माइक्रोमीटर बीटा टेन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर शार्ली हंड्रेड टू थाउजेंड माइक्रोमीटर और डेल्टा है सेवन टू एट माइक्रोमीटर एंड वी नो दैट के मसल फाइबर का जो डायमीटर है वो टेन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर है सो राइट ऑप्शन इज द बीटा क्वेश्चन फोर्टी थ्री है ईच मसल फाइबर इज इनक्लोज बायब्रेन कॉल्ड एल्फा सार्कोमियर बीटा टोनोप्लास शार्ली सनोवियल मेम्ब्रेन और डेल्टा है सार्कोलिमा एंड वी नो दैट के जो मसल फाइबर है ये बेसिकली मसल सेल है और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं वो बेसिकली सार्कोलिमा है सो राइट ऑप्शन इज सार्कोलिमा और ये गिवन है किसमें डेल्टा में वाइल जो एल्फा सार्कोमियर है विद इन मसल फाइबर जो मेम्ब्रेन है इसके नीचे न्यूक्लियस है एंड विद इन सर्प्लास यहाँ पे माइफिब्रल है और माइफिब्रल का जो यूनिट है उसको हम कहते हैं वो क्या है सार्गोमियर है जो कि स्मॉलेस्ट कंट्रेक्टाइल यूनिट है बीटा टोनोप्लास्ट है सो so वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है सपोज दैट दिस वन इज अ सेल प्लांट सेल उसमें इनसाइड वैक्यूल है द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज इट्स अ टोनोप्लास्ट वाल शार्डी सारेवल मेम्ब्रेन सानोवियल मेम्ब्रेन जो सानोवियल कैप्सुल की मेम्ब्रेन होती है उसको सानोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है क्वेश्चन 44 है मसल फाउंड इन द वॉल्स ऑफ यूनिटी ब्लेडर आर एल्फा स्टाइरेटेड बीटा वॉलेंट्री शार्ली स्केल्टन एंड डेल्टा स्मूथ एंड वी नो दैट हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट होलो ऑर्गन है उनकी लाइनिंग में स्मूथ मसल एग्जिस्ट करते हैं सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा स्मूथ वाल जो स्टाइरेटेड मसल है ये कार्डिक और स्केल्टन होते हैं बीटा वॉलेंट्री है स्केल्टन मसल को वॉलेंट्री मसल कहा जाता है चार्डी स्केल्टन मसल है और स्केल्टन मसल वॉलेंट्री मसल है क्वेश्चन 45 है कॉर्पस न्यूटम इज फॉर्म एल्फा बिफोर ओविलेशन बीटा आफ्टर ओविलेशन शार्ली बिफोर मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल और डेल्टा है आफ्टर मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल सो पॉइंट है कॉर्पस न्यूटियम कब बनता है एंड वी नो दैट कि एफ एस एसिमुलेट करेगा फॉलिकल सेल्स को फॉलिकल सेल्स ग्रो करेंगे इसे हम कहते हैं रैपनिंग ऑफ फॉलिकल फिर ओविलेशन के बाद कन्वर्ट होंगे रेप्चर फॉलिकल में and rupture follicle convert into corpus luteum that's mean corpus luteum bana after ovulation so right option is the beta after ovulation question 46 say unhealthy attitudes and low moral values may lead to alpha acidities beta gonidia shardy aids and delta syphilis so point is ke jo low moral values hain that will lead towards the acidities sexually transmitted disease so right option is the alpha question 47 hai sexual contact is one of the major source of its spread alpha genital herpes beta aids shardy gonorrhea delta syphilis point is ki sexual contact is one of the major source that's mean ki or sources bhi hain lekin major source unme se ek hai sexual contact to inme se kaun si disease ke spread ke liye hai ab dekhiye alpha shardy delta unke liye jo way of spread hai wo hai hi sexual contact otherwise nahi hai isliye alpha shardy delta right option nahi ho sakte beta aids hai एड्स के लिए वन ऑफ द मेजर सोर्स सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है लेकिन अदर वे से दैट्स मीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी क्या होता है ट्रांसफर होता है क्वेश्चन फोर्टी एट है द टेस्टेड फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल इज हेटोजाइगस इफ वी गेट एल्फा ऑल डोमिनेट इंडिविजुअल इन टेस्ट क्रोस बीटा ऑल रिसेसिव इंडिविजुअल इन टेस्ट क्रोस शार्डली फिफ्टी फिफ्टी रेशो इन टेस्ट क्रोस और डेल्टा है ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव रेशो इन टेस्ट क्रोस क्वेश्चन इज के द टेस्टेड फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल यानी आपने टेस्ट किया फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल को अगर ये हेटोजाइगस होगा तो हमारे पास टेस्ट क्रोस में क्या रिजल्ट आएगा सो so, हमारे पास इंडिविजुअल क्या है हेटोजाइगस है हमने क्रोस करवाया विद रिसेसिव फॉर्म गमीट फॉर्मेशन में ये एलिल सेग्रीगेट हुए हाफ गमीट में कैपिटल आर और बाकी में स्मॉल आर और यहां पर तमाम हंड्रेड सिमिलर होंगे बिकॉज तमाम में स्मॉल आर एग्जिस्ट कर रहा है सो दिस वन इज द राउंड हेट्रोजाइगस दिस वन इज राउंड हेट्रोजाइगस दिस वन इज होमोजाइगस रिसेसिव रिंकल होगा एंड दिस वन इज द रिंकल सो फिफ्टी परसेंट राउंड और फिफ्टी परसेंट का विद रिसेसिव है दैट्स मीन जो राइट ऑप्शन है वो चार लिए फिफ्टी फिफ्टी रेशो इन टेस्ट क्रोज और अगर तमाम के तमाम राउंड आएंगे दैट्स मीन वो क्या है वो हेट्रोजाइगस नहीं है वो होमोजाइगस है क्वेश्चन फोर्टी नाइन है आर वन आर टू जिनोटाइप इंडिकेट्स एल्फा कंप्लीट डोमिनेंस बीटा को डोमिनेंस शार्डी पार्शल डोमिनेंस एंड डेल्टा है ओवर डोमिनेंस सो अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं दोनों अलील को विद कैपिटल लेटर 
बट डिफरेंस करने के लिए नंबर देते हैं तो हमने कहा था ये जो होगा ये बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जिसको हम पार्शल डोमिनेंस कह सकते हैं सो राइट ऑप्शन इज द शार्डली पार्शल डोमिनेंस और जो को डोमिनेंस है उसमें क्या होता है कि दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं और दोनों करेक्टर शो होगा और इसको हम डिफाइन यू करते हैं कि एज कंपेयर टू द होमोजाइगस जो हेट्रोजाइगस है वो क्वालिटी वाइज डिस्टिंग हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ए बी जो अल्फा कंप्लीट डोमिनेंस उसमें क्या होता है कि एक अलील सेकेंड को कंप्लीटली हाइड करेगी मास करेगी सिर्फ एक फिनोटाइप शो होगी सो इट्स अ कंप्लीट डोमिनेंस वाइल जो ओवर डोमिनेंस उसमें क्या होता है कि एज कंपेयर टू द होमोजाइगस जो हेट्रोजाइगस का फिनोटिपिक अफेक्ट है वो इनहेंस हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा सो दिस गोड एस इट्स अ ओवर डोमिनेंस क्वेश्चन फिफ्टी है ब्लैंक मे हैव एंटीजन ए एंड एंटीजन बी इन देर सलाइवा एंड अदर बॉडी फ्लड एज वेल Alpha men, beta women, strongly secretors or delta non secretors, and we know that कि वो individuals जिनके saliva में और बाकी fluids में antigen exist करती हैं हम कहते हैं वो basically क्या हैं secretors हैं so right option is the strongly secretors. Question fifty one है gene linkage can be broken down by alpha meiosis, beta gametogenesis, strongly crossing over and delta independent assortment, and we know that हमने point पढ़ा था कि अगर एक क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट करने वाली जीन है तो ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन ये क्रोमोसोम कंप्लीट एक साइड पे मूव करेगा और ये एक साइड पे मूव करेगा तो इसकी तमाम जीन इकट्ठी मूव करेंगी दैट्स मीन वो इंडिपेंडेंट या सोर्ट नहीं हो सकती बट लेटर ऑन ये बात डिस्क्राइब की गई कि इनमें जो जीन एग्जिस्ट करती है वो हो सकती है इंडिपेंडेंट या सोर्ट और वो फिनोमिना डिपेंड करता है यानी इनकी सेपरेशन डिपेंड करती है इनके दरमियान डिस्टेंस पर जीन लिंकेज ज्यादा होगा तो इंडिपेंडेंट असोटमेंट के चांसेस कम है जीन लिंकेज कम है दैट्स मीन डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर सेपरेट होने के चांसेस क्या होंगे ज्यादा होंगे और किस प्रोसेस के तहत होंगे यानी जीन लिंकेज में जो जीन लिंक्ड है वो इंडिपेंडेंट या सोर्ट हो सकती हैं, बट कैसे विद हेल्प ऑफ क्रॉसिंग ओवर सो राइट ऑप्शन इज द शार्डली क्रॉसिंग ओवर म्योसेज जस्ट एक सेल की डिवीजन है इसमें एक सेल फोर में डिवाइड करता है और उसमें क्या होता है क्रॉसिंग ऑफ फिनोमिना हो रहा होता है बीटा गेमिटोजेसिस है गमीट फॉर्मेशन को हम कहते हैं गेमिटोजेनेसिस डेल्टा इंडिपेंडेंट असोटमेंट है और वो क्या है कि टू डिफरेंट जीन की जो अलील है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या होंगी असोट होंगी क्वेश्चन नंबर 52 है एक्स एक्स वाई इन रोसोफिला गिव राइस टू एल्फा फर्टाइल मेल बीटा स्टीडाइल मेल शार्ली फर्टाइल फीमेल और डेल्टा है स्टीडाइल फीमेल सो एक्स एक्स वाई इन केस ऑफ ह्यूमन बींग दिस विल प्रोड्यूस Sterile male, but in case of Drosophila, this will produce fertile female. So right option is the Charlie. Question fifty three है least number of hemophilic in human population suffer from hemophilia. Alpha A, Beta B, Charlie C, Delta D. अब हमने ये बात पढ़ी थी कि hemophilia की three different types हैं hemophilia A, B and C. अब eighty percent exist कर रहे hemophilia A. 20% परसेंट बी और बहुत कम लीस अमाउंट में क्या हिमोफिलिया सी इस राइट ऑप्शन इज दार्डली हिमोफिलिया सी क्वेश्चन नंबर 54 है एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक डोमिनेट ट्रेड इन ह्यूमन इज दैट ऑफ एल्फा हिमोफिलिया बीटा कलर ब्लाइंडनेस शार्डली वाइटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट और डेल्टा है पैटर्न बॉइंडनेस एंड क्वेश्चन इज के एक्स लिंक डोमिनेट ट्रेड कौन सी है इन गिवन ऑप्शन में से सो एल्फा हिमोफिलिया एक्स लिंक रिसेसिव है बीटा कलर ब्लाइंडनेस एक्सलिंग रिसेसिव है चार्ली वाइटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट ये एक्सलिंग डोमिनेंट है सो राइट ऑप्शन इज चार्ली वाल जो डेल्टा पैटर्न बाल्डनेस है वो ना तो एक्सलिंग डोमिनेंट है ना एक्सलिंग रिसेसिव है बेसिकली ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड है क्वेश्चन 55 है हु पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी अल्फा अरिस्टोटल बीटा डावन चार्ली लेमार्क एंड डेल्टा लायल सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा लायल वाल जो अरिस्टोटल है इसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को बीटा डार्वन है डार्वन ने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ नेशनल सिलेक्शन को वाइल शार्डली है लमार्क इसने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइड क्रैक्टर सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद डार्वन एक्सेप्ट अल्फा वर्ज ऑफ बिगल बीटा नोटबुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज शार्डली मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन हाइपोसिस और डेल्टा है ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज अब इन गिवन ऑप्शन में से एल्फा बीटा और डेल्टा 
ये रिलेट करते हैं डार्विन के साथ बट जो चार्ली है मेम्ब्रेन इन वेजनेशन हाइपोसिस ये उससे रिलेट नहीं करता सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन है अकॉर्डिंग टू द डार्विन सर्वाइवल इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज अल्फा नॉन रेंडम बीटा रेंडम चार्ली नेग्लिजेबल और डेल्टा है बाय चांस सो डार्विन के मुताबिक जो सर्वाइवल है विद इन द स्ट्रगल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वो नॉन रेंडम है क्योंकि ये डिपेंड करती है इनहेरिटेंस के ऊपर सो so, जो बेटर इनहेरिटेंस गेन करेगा वो फाइट भी बेटर करेगा और सर्वाइव करेगा सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा नॉट रेंडम क्वेश्चन 58 है प्लास्मिड्स वर डिस्कवर्ड बाय इन्वेस्टिगेटर्स स्टडिंग द सेक्स लाइफ ऑफ द अल्फा एच पालोरी बैक्टीरियम बीटा इंटेस्टिनल बैक्टीरियम शार्ली मिल्क बैक्टीरियम और डेल्टा है बैक्टीरियो फेज सो जो प्लास्मिड है वो डिस्कवर हुआ इन्वेस्टिगेटर्स ने डिस्कवर किया और ये स्टडी कर रहे थे इंटेस्टिनल बैक्टीरियम राइट ऑप्शन इज द बीटा इंटेस्टिनल बैक्टीरियम क्वेश्चन 59 है व्हेन प्लास्मिड डीएनए इज कंबाइंड विद जीन ऑफ इंटरेस्ट द रिजल्टेंट डीएनए इज कॉल्ड अल्फा कंप्लीमेंट्री डीएनए बीटा साइड प्लास्मिक डीएनए शार्ली कामेरिक डीएनए और डेल्टा है प्रोप डीएनए सो जब हमारी डिजायर्ड जीन अटैच हो जाएगी वेक्टर के साथ देन दिस विल कन्वर्ट इन द रिकम्बिनेट डीएनए या फिर हमसे कहते हैं वो क्या है कैमेरिक डीएनए सो राइट ऑप्शन इज द शार्ली कैमेरिक डीएनए वाइल जो कंप्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए हम कहते हैं कि जब सिंगल आरएनए को कन्वर्ट किया जाएगा विद इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए दैट इज कॉल्ड एज द कंप्लीमेंट्री डीएनए बीटा है साइडोप्लाज्मिक डीएनए तो जो डीएनए एग्जिस्ट करेगा विद इन साइडोप्लाज उसे हम कहते हैं वो साइडोप्लाज्मिक डीएनए है डेल्टा प्रोब डीएनए है तो डीएनए वो जो एज अ प्रोब यूज होगा और एक्चुअली जो प्रोब वो आर एन यूज होता है वो डीएनए यूज नहीं होता सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली कैमेरिक डीएनए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है अ क्लोन कैन बी लार्ज नंबर ऑफ फॉलोइंग बायोलॉजिकल एंटिटीज एक्सेप्ट अल्फा मोलिक्यूल्स बीटा सेल्स शार्ली ऑर्गेजम्स और डेल्टा ऑर्गेनाइज सो क्लोनिंग इज अ मेथड जिसके थ्रू हम क्लोन प्रोड्यूस करते हैं कॉपी प्रोड्यूस करते हैं एक सेल की एक मोलिक्यूल की या फिर एक ऑर्गेजम की और उसमें ऑर्गेनाइल की कॉपी प्रोड्यूस नहीं होती सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा ऑर्गेनाइज क्वेश्चन 61 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज कॉल्ड एज अ मोलिकुलर ग्लू अल्फा डीएनए पोलिमरेज बीटा डीएनए लाइगेज शार्ली आरएनए प्राइमेज और डेल्टा है आरएनए पोलिमरेज सो जो डीएनए ग्लू बेसिकली क्या है कि जो एट द एंड फ्रेगमेंट्स को आपस में अटैच करेगा वो कहलाता है डीएनए लाइगेज या फिर जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एड करता है विद इन द वैक्टर वो कहलाता है लाइगेज एंजाइम सो राइट ऑप्शन इज द बीटा डीएनए लाइगेज जो डीएनए पोलिमरेज है ये सेंसाइज करता है न्यू न्यू डीएनए मॉलिक्यूल को चार्डी आरएनए प्राइमेज है जो कि आरएनए प्राइमर बनाता है डेल्टा आरएनए पोलिमरेज है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा क्वेश्चन 62 है द एक्सप्रेशन सिस्टम फॉर रिकम्बिनेंट प्लाज्मेट इज अल्फा बैक्टीरियल सेल बीटा एनिमल सेल शार्डी प्लांट सेल और डेल्टा एनी सेल और जो प्लाज्मेट है वो बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करता है दैट्स मीन वो एक्सप्रेस भी विद इन बैक्टीरिया होगा सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा बैक्टीरियल सेल क्वेश्चन 63 है पीसीआर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अल्फा डीएनए पॉलीमरेज बीटा आरएनए पॉलीमरेज शार्डी डीएनए लाइगेज और डेल्टा है आरएनए प्राइमेज सो जो पीसीआर है इट इज कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इस मशीन में पीसीआर मशीन में एक ही एंजाइम इस्तेमाल होता है और वो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज है और इसी एंजाइम की बेस पर इसको नाम दिया गया पीसीआर दैट्स मीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा डीएनए पॉलीमरेज क्वेश्चन सिक्सटी फोर है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ब्लैंक व्हेन द जॉब इज अकम्पलिस्ड अल्फा मूव टू न्यू ऑर्गेनिज्म बीटा कमिट सुसाइड शार्ली म्यूटेट इनटू न्यू फॉर्म और डेल्टा है बिकम डॉर्मेंट एंड वी नो दैट विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए सो दैट वो डिस्ट्रॉय करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडेंट्स को तो साथ ही हमने ऐड कर दी सुसाइड जीन सो दैट अपना काम पूरा करें और उनकी क्या हो जाए डेथ हो जाए सो राइट ऑप्शन इज द बीटा कोमेट सुसाइड क्वेश्चन सिक्सटी फाइव है ऑलमोस्ट ब्लैंक ऑफ द टोटल फोर सेंसेस इज कैरिड आउट बाय फोर सिंथेटिक ऑर्गेजम दैट अकर्स इन ऑशियंस लेक्स एंड पोन्ट एल्फा टेन परसेंट बीटा नाइनटी परसेंट शार्ली ट्वेंटी परसेंट एंड डेल्टा एटी परसेंट सो जो फोर सेंसेज जमीन पर हो रही है उसमें से 90% परसेंट फोर सेंसेज हो रही है बिकॉज ऑफ द ऑर्गेजम जो एग्जिस्ट करते हैं ऑशियंस में लेक्स में एंड पॉन्ट्स में राइट ऑप्शन इज द बीटा 90% परसेंट क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स है स्टोमेटा कवर ओनली ब्लैंक ऑफ द लीव सर्फिस एल्फा 1 टू 2% परसेंट बीटा टू टू थ्री परसेंट शार्ली थ्री टू फोर परसेंट और डेल्टा है फोर टू फाइव परसेंट सो जो स्टोमेटा कवर करते हैं 
वो वन टू टू परसेंट है राइट ऑप्शन इज द एल्फा क्वेश्चन सेवन है फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एक्सेप्ट alpha it is predominant type of electron transport beta the electrons pass through the two photosystem in it charlie hai both atp and nadph are synthesized in it or delta hai water is synthesized by use of oxygen in it so apne batana hai ki kaun sa point correct nahi hai so alpha beta and charlie ye iske regarding correct hai delta iske regarding correct nahi hai because isme water molecule ki breakdown hogi aur usse इलेक्ट्रॉन बनेंगे और वो इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ द पी एस टू सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा क्वेश्चन थ्री एट है ब्लैंक बिगिन वेन अ मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेक्ट विद अ हाईली रिएक्टिव फॉस्फो रिलेटेड फाइव कार्बन शुगर एल्फा क्रप साइकिल बीटा कैल्बन साइकिल शार्ली ग्लाइकोलोसिस और डेल्टा है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और क्वेश्चन ये है कि कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी विद अ फाइव कार्बन फॉस्फो रिलेटेड शुगर और यह है रिबोलोस बिस्फोस्फेट एंड दिस रेक्शन इज अलवन साइकिल राइट ऑप्शन इज द बीटा वाइल क्रब साइकिल में क्या होता है जो ऑक्जेलोसिटेट है फोर कार्बन कंपाउंड है वो रिसीव करता है एसिटाइल कोए को चार्डी ग्लाइकोलोसिस है जो कि बेसिकली ग्लूकोज ब्रेकडाउन है डेल्टा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है जो मेनली रेस्परेशन है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं क्वेश्चन सिक्सटी नाइन है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज Up to the formation of pyruvate is called alpha biological oxidation, beta pyruvic acid oxidation, Charlie citric acid cycle and delta glycolysis. So glucose ki breakdown up to formation of the pyruvate is called as glycolysis. So right option is the delta. While jo alpha hai biological oxidation, respiration me oxidation bhi ho rahi hai aur reduction bhi ho rahi hai. Lekin usse mainly kaha jata hai ki wo kya hai biological oxidation hai. Beta hai pyruvic acid oxidation. Isme kya hota pyruvate? ऑक्सीडेशन अगर होती है और वो कन्वर्ट होता है इसी कोए में चार्ली सिट्रिक एसिड साइकिल करब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है क्वेश्चन सेवेंटी है इन करब साइकिल फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू मलेट बाय एडिशन ऑफ अल्फा मोलिक्यूल ऑफ वाटर बीटा मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शार्ली मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और डेल्टा है मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सो फ्यूमरेट कन्वर्ट इन टू मलेट विद एडिशन ऑफ वॉटर सो राइट ऑप्शन इज द एल्फा क्वेश्चन 71 है सेंसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अल्फा साइक्लिक फॉस्फोर रिलेशन बीटा नॉन साइक्लिक फॉस्फोर रिलेशन शार्डी फोटो फॉस्फोर रिलेशन और डेल्टा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर रिलेशन सो अगर एटीपी बन रहे हैं और वहां पे ऑक्सीजन मौजूद है दिस इज गोल्ड एस इट्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशन और ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है उसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एट देन ऑक्सीजन रिसीव करेगी सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा और अगर एटीपी सेंसेस विद हेल्प ऑफ लाइट हो रही है तो हम कहते हैं वो फोटोफोस्फो रिलेशन है क्वेश्चन सेवेंटी टू है ऑल बैक्टीरियल सेल इन वेरिएबली हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट अल्फा सेल वॉल बीटा सेल मेम्ब्रेन शार्डी क्रोमाटिन बॉडीज और डेल्टा राइबोसोम आपने बताना है कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर है जो तमाम में एग्जिस्ट नहीं करता सेलम्ब्रेन बीटा एग्जिस्ट कर रहा है क्रोमाटिन बॉडीज ये भी तमाम में एग्जिस्ट करती हैं राइबोसोम भी तमाम है लेकिन सेल वॉल तमाम में एग्जिस्ट नहीं करती बट मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में सेलवॉल है एक ग्रुप है माइकोप्लाज्मा उसमें सेलवॉल एग्जिस्ट नहीं करती क्वेश्चन सेवेंटी थ्री है क्यूब ऑफ एट कोकाई इज कॉल्ड अल्फा टेट्राड बीटा सेप्टोकोकस शार्डी सार्सिना और डेल्टा है सेप्टोकोकस सो so, अगर एक बैक्टीरिया होंगे तो एट बैक्टीरिया का जो क्यूब है उसे हम कहते हैं वो है सार्सिना सो राइट ऑप्शन इज द शार्डी सार्सिना वाइल जो अदर ऑप्शन है उसको देखें टेट्राड फोर अगर कोकाय होंगे तो हम कहते हैं वो टेट्राड है बीटा सेप्टोकोकस इसे हम कहते हैं चेन ऑफ कोकाय को वाइल डेल्टा सेफ्लोकोकस है इन रेगुलर जो अरेंजमेंट उसे हम कहते हैं सेफ्लोकोकस क्वेश्चन सेवेंटी फोर है मार्केंशिया बिलोंग्स टू अल्फा ब्रायोपिडा बीटा हेपेटिकोपिडा शार्डी एंथोसिरोपिडा और डेल्टा है साइलोपिडा एंड मार्केंशिया बिलोंग टू द सिंपलेस्ट ऑफ द ब्रायोफाइड एंड इट्स हेपेटिक ऑप्शन राइट ऑप्शन इज द बीटा हेपेटिक ऑप्शिडा क्वेश्चन सेवेंटी फाइव है द मोस्ट एडवांस रेक्यूफाइड बिलोंग टू द क्लास एल्फा एंड जिसपरमी बीटा जिम्नोस्पर्मी शार्डी फिलिसिनी और डेल्टा है म्यूजी सो पॉइंट इज के जो एडवांस रेक्यूफाइड वो किससे बिलोंग करते हैं सो एडवांस बिलोंग टू द अल्फा एनजियोस्पर्मी क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स है एबोप्लास पाथवे इज इंटरप्टेड बाय अल्फा एंडोडर्म्स बीटा पेरिसाइकल शार्डी कैस्पेरियन स्ट्रिप और डेल्टा है प्लास्मोडिसमेटा सो जो एबोप्लास पाथवे वो क्या है कि जब वाटर मूव करेगा सेल टू सेल बट वो सेल वॉल में ही रहेगा यानी एक प्लांट के सेल वॉल से सेकेंड प्लांट की सेल वॉल में 
ये जो पाथवा इंटरप्ट होगा विद इन एंडोडर्मस लेकिन एंडोडर्मस में कैस्पेरियन स्ट्रिप इसको इंटरप्ट करेंगे सो राइट ऑप्शन इज अ चार्ली कैस्पेरियन स्ट्रिप और जो अदर पाथवे है वो सिंप्लास पाथवे एंड वैक्यूलर पाथवे है वैक्यूलर पाथवे में मूवमेंट वैक्यूल टू वैक्यूल होगी वाइल जो सिम प्लास पाथवे उसमें डेल्पो प्लाज्मो डेस्मेटा होगी क्वेश्चन सेवेंटी सेवन है वेन वाटर कोलम इज पुल्ड अप इन द जाइलम एल्फा कोहियन इज प्रोवाइडेड बीटा अडियन इज प्रोवाइडेड शार्ली टेंशन इज प्रोवाइडेड एंड डेल्टा इम्बिबेशन इज प्रोवाइडेड सो जो थ्योरी हमने पढ़ी थी वो है बेसिकली ट्रांसपर्शन पुल उसमें जो कोहियन करेक्टर है वो चेन बना रहा है वाटर मोलिक्यूल की और वो जो चेन है वो जो कॉलम है वो अडियर हो रहा है विद द वॉल ऑफ द जाइलम अब जो अपवर्ड मूवमेंट है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेंशन राइट ऑप्शन इज द चार्ली टेंशन इज प्रोवाइडेड वाइल जो इम्बेशन है वो क्या है कि टू सब्सटेंस यानी वाटर मूव कर रहा है विद इन सेल वॉल और सेल वॉल वाटर में डिजोल्व नहीं हो रही क्वेश्चन सेवेंटी एट है फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मसल्स ऑफ हार्ट एक्सेप्ट एल्फा दे कंटेन माई फिब्रल्स एंड माई फिलामेंट्स बीटा दे हैव ब्रांच सेल्स चार्ली दे हैव यूनिक मैकेनिज्म ऑफ कंट्रेक्शन और डेल्टा है कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली विद रिदमिसिटी सो पॉइंट इज कि कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है सो अल्फा बीटा डेल्टा इनके रिगार्डिंग करेक्ट है लेकिन चार्ली दे हैव यूनिक मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ये इनके बारे में करेक्ट नहीं है क्वेश्चन सेवेंटी नाइन है हाइएस्ट ब्लड प्रेशर इज ऑब्जर्व इन एल्फा वेन्स बीटा कैपिलरीज चार्ली आर्टरीज एंड डेल्टा लेक्टियल्स सो हाइएस्ट ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरीज में होता है बिकॉज आर्टिस्ट में ब्लड कहां से आता है हार्ट से आता है हार्ट से ओटा ओटा से आर्टिस राइट ऑप्शन चार्ली आर्टरीज क्वेश्चन एटी है एजिड रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एल्फा है माइक्रोफेजिस एंड लिम्फोसाइड्स बीटा है माइक्रोफेजिस एंड लिम्फोसाइड चार्ली है न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइड्स और डेल्टा है बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइड सो जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होते हैं सप्लीन एंड लिवर में एंड विद इन सप्लीन एंड लिवर जो सेल डिस्ट्रॉय करते हैं वो है माइक्रोफेजिस एंड लिम्फोसाइड राइट ऑप्शन इज द बीटा सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है उम्मीद आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे फॉर योर टेस्ट सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट अल्लाह हाफिज़